சங்காய் ஃபைனான்ஷியல் காப்பிரதி முகவர் அஜித் சபாரண்ணம் வழங்கும் சிகரம் தொடும் மனிதர்கள் பவர்ட் பை ஓல் ஸ்டேட் காப்பிரதி முகவர் சுரேன் நவரண்ண ராஜா மீண்டும் ஒரு சிகரம் தொடும் மனிதர்கள் நிகழ்ச்சி ஊடாக உங்கள் அனைவரையும் சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம் இன்றைய தினம் நாங்கள் சந்திக்கப் போகின்ற மனிதர் இலங்கையின் வங்கியல் துறையை பொறுத்தவரையிலே மிக மிக உயர்வான பதவிகளை வகித்த தமிழர்களில் மிக முக்கியமானவர் ஒரு தமிழனாக இலங்கையின் மிக முக்கியமான வங்கியினை பல ஆண்டுகள் தன்னுடைய தலைமையில் வேறு உயரத்திற்கு எடுத்துச் சென்ற ஒருவரை தான் நாங்கள் இன்றைய தினம் சந்திக்கப் போகின்றோம் இலங்கையின் வங்கித்துறை வரலாற்றை எடுத்துக்கொண்டால் இவருடைய பெயர் தவிர்க்க முடியாத அடையாளமாக இருக்கும் பல்வேறு வங்கிகளில் அவருடைய ஆளுமை மிக்க செயல்பாடுகளால் அந்த வங்கிகளின் உயரங்கள் வேறு நிலைகளை தொட்ட வரலாறு இலங்கையை பொறுத்தவரையிலே பதிவாக இருக்கிறது உலகம் முழுவதிலும் வாழக்கூடிய வங்கியலாளர்களுக்கு ஒரு பாடமாக இவருடைய வாழ்க்கை திகழ்கிறது என்றே சொல்லலாம் காரணம் அவருடைய புதிய புதிய அணுகுமுறைகளும் புதிது புதிதான சிந்தனைகளும் வங்கித்துறையில் பல பாரிய மாற்றங்களை கொண்டு வந்திருக்கிறது எப்போதுமே எதிர்காலம் குறித்து சிந்தித்து எதிர்கால சந்ததிக்காக எப்படி வங்கிகளை கட்டமைக்க வேண்டும் அல்லது எப்படியான செயல்பாடுகளை முன்னெடுக்க வேண்டும் என்பதையே தன்னுடைய மிக முக்கிய நோக்கமாக கொண்டு இயங்கிக் கொண்டிருக்கின்ற ஒருவர் ஒரு தமிழர் அவரைத்தான் இன்றைய தினம் நாங்கள் சந்திக்கப் போகின்றோம் கனடிய தமிழர் வர்த்தக சம்மேளனம் தன்னுடைய இருபத்தாறாவது விருது வழங்கல் விழாவாக அவரை இலங்கையில் இருந்து சிறப்பு விருந்தினராக அழைத்து கௌரவப்படுத்தி இருக்கிறார்கள் அந்த பெருமைக்குரியவர் திரு ராஜேந்திர தியாகராஜ் அவர்களை சந்தித்திருக்கிறோம் வணக்கம் திரு ராஜேந்திர தியாகராஜ் வணக்கம் உங்களை பற்றி ஒரு சிறிய அனுமதத்தோடு நாங்கள் ஆரம்பிக்கலாம் எங்கே பிறந்து வளர்ந்தீர்கள் எங்கே படித்தீர்கள் எப்படி வங்கித்துறைக்கு வந்தீர்கள் என்னுடைய பூர்வீகம் மாணிப்பாய் ஜப்பானத்திலிருந்து ஆனால் நான் பிறந்தது வறந்தது கொழும்பில் கொழும்பில் பிறந்து கொழும்பில் ராயல் காலேஜில் படித்து அட்வான்ஸ் லெவல் முடிஞ்ச பிறகு அந்த சார்டட் அக்கௌண்டன்சி அக்கௌண்டன்சி ப்ரொஃபஷனல் சச்சிதானந்த ஷோக்மன் பசுபதி என்று ஒரு தமிழ் ஃபஸ்ட் ஸ்ரீலங்கன் அக்கௌண்டன்சி ஃபேம் இதில் தான் ஆர்டிக்கல்ஸ் செய்தேன் நைன்டீன் எயிட்டி டூ இல்லை குவாலிஃபைட் பண்ணி சார்ட் அக்கௌண்டனாக குவாலிஃபை பண்ணி போஸ்ட் கிராஜுவேட் ஸ்டடிஸ் செய்ய வேண்டிய அந்த ஆர்வத்துடன் இங்கிலாந்துக்கு போயிட்டு நம்பர் ஒன் பிஸ்னஸ் ஸ்கூல் கிரான்ஃபீல்ட் பிஸ்னஸ் ஸ்கூல் என்று இந்த பிஸ்னஸ் ஸ்கூலில் ஒரு மாஸ்டர்ஸ் எம்பிஏ செய்து அந்த நேரத்தில் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்தில் மூன்று நாலு வங்கிகள் யூனிவர்சிட்டிக்கு வந்து ட்ரைனிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கொடுத்தது அதோட அதே நேரத்தில் இந்த எண்பத்தி மூன்றாவது பிரச்சனையும் வந்தது அதனால் அங்கே இருப்போம் என்று ஃபர் ஃபியூ இயர்ஸ் ஜேபி மோகன் சேஸ் என்று சொல்கிற அமெரிக்கன் பேங்கில் தொடங்கி நெக்ஸ்ட் எட்டு வருஷமாக இந்த யூரோப் லண்டனில் பேஸ் பண்ணி ஆனால் யூரோப் முழுக்க ட்ரைனிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன் கமர்ஷியல் இன்டர்நேஷ்னல் கமர்ஷியல் பேங்கிங் மை வைஃப் ஷாமணி அவரும் கொழும்பில் தான் பிறந்து ஆனால் ஷீஸ் ஃப்ரம் காங்கேசந்துறை அண்ட் ஷீ ஆல்சோ குவாலிஃபைட் அஸ் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியர் இன் லண்டன் அண்ட் இட் அ பிஹெச்டி ஷீஸ் அ இன்ஜினியர் ஆனால் தொண்ணூற்றி ரெண்டில் நாங்கள் இருவரும் கொழும்புக்கு திரும்பி வந்து பெற்றோருடன் கொஞ்சம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணு தான் திரும்பி வந்தது ஸோ ஃப்ரம் தட் பாயிண்ட் முதலில் ஒரு ஃப்ரான்ஸ் ஃப்ரெஞ்ச் பேங்க் இண்டோ ஸ்வெஸ் அண்டு கொழும்பில் இருந்த பேங்கில் தான் நான் நம்பர் டூ டெபியூட்டி ஜென்ரல் மேனேஜராக இருந்தேன் அப்போ நைன்டீன் நைன்டி சிக்ஸில் அந்த சென்ட்ரல் பேங்க்குக்கு இருந்த அந்த பிரச்சனையோடு இந்த பாம்பு பிளாஸ்டோடு அந்த வங்கி கிளையை மூடி திருப்பி போகிறதுக்கு எனக்கும் திருப்பி யூகேக்கு போகிறதுக்கு இன்விடேஷன் கிடைச்சிது ஆனால் அந்த நேரத்தில் நான் ஸ்ரீலங்காவில் இருந்து பெற்றோருடன் கொஞ்சம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி அந்த ஸ்ரீலங்கன் பேங்கிங் கூட தான் போகணும் அந்த ஆர்வம் வந்தது அந்த நேரத்தில் தான் ஹெட்டன் நேஷ்னல் பேங்க் வந்து இந்த ஃப்ரெஞ்ச் பேங்க் பிஸ்னஸ்ஸே வாங்கி எனக்கு ஒரு இன்விடேஷன் கொடுத்தது வந்து ஜாயின் பண்ண சொல்லி அப்போ நைன்டீன் நைன்டி செவனில் ஒரு அசிஸ்டன்ட் ஜென்ரல் மேனேஜராக தான் ஜாயின் பண்ணி எட்டு வருஷமாக அந்த பேங்கில் த்ரீ டிவிஷன்ஸ் இல் ஒவ்வொரு சந்தர்ப்பத்திலையும் போயிட்டு ஒரு ரெண்டு புது சேலஞ்ச் எடுத்து டிஃப்ரெண்ட் சேலஞ்சஸ் எடுத்து ஒவ்வொன்றிலும் எக்ஸலன்ஸ் எக்ஸல் பண்ணி டூ தௌசண்ட் அண்ட் ஃபோர் ரெண்டாவது ரெண்டாயிரத்தி நாலில் சிஇஓ மாற்றம் வரைக்க இந்த போர்ட் ஆஃப் டிரெக்டர்ஸ் என்னை தேர்ந்தெடுத்து எனக்கு அந்த இன்விடேஷன் கொடுத்தது இப்போ பயமின்றி அந்த அந்த இன்டென்ஷனை எடுத்து நெக்ஸ்ட் 
டென் இயர்ஸ் ஆக டூ தௌசண்ட் அண்ட் தேர்ட்டீன் வரைக்கும் அந்த வாங்கிக்கு தலைமை கொடுத்தது மிக பெருமை ஏன்னா அந்த காலத்தில் தான் அந்த கண்ட்ரியில் இந்த ஆயிலும் பிரச்சனை இருந்தது ஸோ அந்த அந்த பிரச்சனை அந்த பிரச்சனை இருக்கும் சூழ்நிலை கூட அந்த வங்கி அந்த நைன் இயர்ஸில் மிக்க சிறப்பாக பர்ஃபார்மன்ஸ் செய்து இன்டர்நேஷ்னல் ரெகனிஷன் எல்லாம் கிடைச்சிருந்தது அதனால் த லீடர்ஷிப் அண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வாஸ் அ வெரி ட்ரிமெண்டஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் அதில் இருக்கிற ஐ வுட் சே ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் த மெமரிஸ் எனக்கு அவ்வளோ பிரச்சனையுடனும் குடநாட்டில் டு பி ஏபிள் டு ஓப்பன் அட்லீஸ்ட் எயிட்டீன் நியூ பிரான்ச்சஸ் ஓவர் ஃபைவ் இயர் பீரியட் டூ தௌசண்ட் அண்ட் தேர்ட்டீனில் நான் ரிட்டையர் பண்ணிக்க குடநாட்டில் இருபது கிளைகள் இருக்கிறது ஸோ அந்த உற்சாகம் சிறுபான்மையாளருக்கும் வியாபாரிகளுக்கும் ஒரு சான்ஸ் இதை விட முக்கியமாக நான் நினைக்கிறேன் புதிய வேலை வாய்ப்புகள் வங்கித்துறையிலே புதிய இளையவர்கள் என்னோடு கல்வி கற்ற பலர் ரச்சன்பில் இருக்கிறார்கள் அவர்கள் எல்லோரும் சொல்லிக் கொள்வார்கள் இந்த வங்கி இருபது கிளைகளை திறந்தது ஒரு குறுகிய காலத்திலே அந்த இருபது வங்கி கிளைகள் திறக்கப்படுவது என்பது யாழ்குடா நாட்டை பொறுத்தவரையிலே சாத்தியம் இல்லாத ஒன்றாகத்தான் இருந்தது இலங்கை வங்கியாகட்டும் மக்கள் வங்கியாகட்டும் இனிய அரச வங்கிகள் அவ்வளவு தூரம் கிளைகளை கொண்டிருக்கவில்லை ஆனால் ஒரு தனியார் வங்கியாக இருந்த போதிலும் எச்என்பி அதிக அளவான கிளைகளை யாழ்ப்பாணத்திலே திறந்து அதிக அளவானவர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பையும் அதிக அளவான தொழில் முனைவோருக்கும் அங்கிருக்க கூடிய மக்களுக்கான நிதி சேவைகளையும் வழங்குவதற்கு உங்களுடைய பங்களிப்பு மிக முக்கியமானதாக இருந்தது எச்என்பியில் இருந்து விலகிய பின்னர் நீங்கள் புதிய வங்கியாக ஆரம்பிக்கப்பட்ட தேசிய அபிவிருத்தி வங்கி என்பிபியிலே இணைகிறீர்கள் அதிலும் மிக முக்கியமான ஒரு தலைமை பதவி அது மிக இக்கட்டான ஒரு சூழ்நிலை என்று சொல்லிக்கொள்ளலாம் ஒரு புதிய வங்கியின் வருகை ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய பிரைவேட் பேங்க்ஸ் கமர்ஷியல் பேங்க் ஆகட்டும் எச்என்பி ஆகட்டும் செலான் வங்கி ஆகட்டும் இவற்றோடு போட்டி போடக்கூடிய அளவிற்கு போட்டி போட்டு வளரக்கூடிய அளவிற்கான ஒரு தலைமைத்துவத்தை உங்களிடமிருந்து அந்த வங்கி பெற்றுக்கொண்ட அந்த அனுபவங்களை கூறுங்கள் என்டிபி வங்கி என்டிபி நைன்டீன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டு வரை தொடங்கி ஒரு ஃபுலியோன் கவர்மெண்ட் வங்கியாக திறந்து அந்த அபிவிருத்தி கண்டு தான் தொடங்கியது ஆனால் இர ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டில் அது ஒரு கமர்ஷியல் பேங்க்காக மாறி பப்ளிக் டிபாசிட்ஸ் எக்ஸெப்ட் பண்ணி அந்த மாடல் மாறிட்டு ஆனால் அந்த மாடல் வாஸ் மோர் ஃபோக்கஸ் டுவர்ட்ஸ் அந்த பெரிய பிஸ்னஸ் கோஆப்ரேட் பேங்கிங் பிஸ்னஸ் என்று தான் ஆனால் இந்த லாஸ்ட் த்ரீ இயர்ஸாக நாங்கள் இந்த சிறுபான்மையாளருக்கும் அந்த எஸ்எம்இ என்று சொல்கிற ஸ்மால் அண்ட் மீடியம் பிஸ்னஸ் ஸ்ரீலங்கா யூனோ வித் ட்வெண்ட்டி பில்லியன் பீப்புள் எங்களுக்கு வி ஹவ் டு ரியலைஸ் தட் இட் ஈஸ் நாட் கோயிங் டு பி லைக் தாய்லாண்ட் ஆர் வியட்நாம் ஆர் இந்தியா ஸோ அந்த அந்த ஸ்ட்ரென்த்தை நாங்கள் உணர்ந்து இந்த பெரிய ஜி மாதிரி கம்பெனிஸோடு பிஸ்னஸ் செய்ய போகாமல் அந்த எஸ்எம்இ என்று சொல்கிற செக்மெண்ட்டுக்கு கேட்ட பண்ணால் தான் அந்த அந்த ஸ்ட்ரென்த் ஸ்ரீலங்கா ஸ்ட்ரென்த் இஸ் எஸ்எம்இ ஸோ எனக்கு ஐ திங்க் த த பிக்கஸ்ட் அட்வான்டேஜ் வாஸ் டு ஃபோக்கஸ் ரீஃபோக்கஸ் என்டிபிஸ் டிரெக்ஷன் மோர் டுவர்ட்ஸ் அந்த ரீட்டெயில் இண்டிவிஜுவல் பர்சனல் க்ரோத் அண்ட் எஸ்எம்இ அண்ட் அந்த அந்த சந்தோஷம் தான் த்ரீ இயர்ஸ் ஆகி சேஞ்ச் த ஃபோக்கஸ் அண்ட் இப்போ அது ஒரு நல்ல டிரெக்ஷனில் போகுது so uh, november last year 3 years completed uh in more maybe one more challenge i think you are the uh, you are the person in charge for the transition of ndb <laughs> If you say so. <laughs> Now, இப்போ நீங்கள் காகில்ஸ் புதிதாக எல்லோருக்கும் காகில்ஸ் என்ற உடன் அது ஒரு பல்பொருள் விற்பனை அங்காடி ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட்டாக தான் தெரியும் அது தமிழர்களுக்கு சொந்தமானது என்பதும் மணிப்பாயை சேர்ந்தவர்கள் பொழுதும் பேஜ் ஃபேமிலியால் உருவாக்கப்பட்டது அவர்களால் இப்போதும் நிர்வகிக்கப்பட்டு வருகின்ற தமிழர்களின் ஒரு பல்பொருள் விற்பனை அங்காடி இலங்கையை பொறுத்தவரையில் இலங்கையின் அனைத்து பாகங்களிலும் மக்களின் சகல தேவைகளையும் பூர்த்தி செய்கின்ற மிக முக்கியமான ஒரு பல்பொருள் விற்பனை அங்காடியாக காகில்ஸ் தான் இருக்கிறது சூப்பர் மார்க்கெட் என்று சொல்வதற்கு பதிலாக அவர்கள் எந்த சூப்பர் மார்க்கெட்டையும் காகில்ஸ் என்று அழைக்கின்ற ஒரு சிட்டி என்று அழைக்கின்ற ஒரு வழக்கம் இருக்கிறது சாக்லேட்டை நாங்கள் கண்டோஸ் என்று சொல்வது போல பாதணிகளை பாட்டா என்று சொல்வது போல ஒரு பல்பொருள் விற்பனை அங்காடிக்காக ஃபுட் தொகுதியாக அது இருக்கிறது என்பது மிக முக்கியமானது அப்படியான ஒரு உணவு விற்பனை நிலையம் அல்லது பல்பொருள் விற்பனை அங்காடி தனக்கு இருக்கக்கூடிய வாடிக்கையாளர்களின் நிதித்தவைகளை பூர்த்தி செய்வதற்காக ஒரு வங்கி உருவாக்குகிறது அதற்கு தலைவராக திரு தியாகராஜ் அவர்களை தெரிவு செய்திருக்கிறார்கள் உபதலைவராக இருக்கிறீர்கள் எப்படி அந்த முயற்சி இருக்கிறது 
வெரி எக்ஸைட்டிங் அண்ட் அந்த மனதுக்கு பூர்வமான அந்த சேலஞ்ச் ஒன்று ஏனென்றால் இந்த ஆயத்தினத்தில் அந்த சொந்தக்காரங்கள் தொடங்குறதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்குது இது முந்தைய எயிட்டீன் சென்ச்சுரியில் ஒரு இங்கிலீஷ் கம்பெனியாக இருந்து இந்த லாஸ்ட் ஃபார்ட்டி இயர்ஸாக ஸ்ரீலங்கன்ஸோடு தான் இருக்குது இவங்கட ஊக்கம் என்னன்னா இந்த சூப்பர் மார்க்கெட்டிங் என்று சொல்கிறது இது இந்த ரிச் கிளாஸுக்கு என்று மட்டும் இல்லாமல் பொதுமக்களுக்கு அஃபோர்டபிள் என்று கொடுக்குறதுக்கு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸை கொடுக்குறதுக்கு என்று தான் தொடங்கினது அண்ட் ரெண்டு எக்ஸாம்பிள்ஸ் நான் உங்களுக்கு கொடுக்க போகிறேன்டா இது தொடங்கிக்கு இந்த முந்தி இந்த மெயின் ஸ்டோ அந்த கொழும்பில் இருக்கிற ஸ்டேபல் ஸ்ட்ரீட் ஸ்டோவுக்கு வரைக்கு ஒரு செக்யூரிட்டி கார்டு இருப்பார் யூனிஃபார்ம் போட்டு இப்போ வந்து வாக்கல் சொல்வீனம் செக்யூரிட்டி கார்டுண்டா அடிஷ்னல் காஸ்ட் ஏர் கண்டிஷனிங் அடிஷ்னல் காஸ்ட் அப்படின்டா உள்ளுக்கு இருக்கிற பல வகைகளும் வெஜிடபிள்ஸும் சந்தையை விட கூட என்று அப்போ முதல்ல மாற்றினது என்னடா அந்த செக்யூரிட்டி கார்டு யூனிஃபார்மை மாற்றிட்டு அந்த வெள்ளை வேட்டியையும் வெள்ளை இதையும் போட்டு உள்ளுக்கு வர்றவர்களுக்கு வணக்கம் என்று சொல்கிறது ஸோ கமின் டோன்ட் கோ அவுட் செகண்ட் திங் இஸ் ஒவ்வொரு ஸ்டேஜிலும் அந்த குரோசரிஸ் செய்கிற பிஸ்னஸில் இந்த காஸ்ட் ஸ்ட்ரக்சரை பார்த்து காஸ்ட்டை ரிடியூஸ் பண்ணி ரிடியூஸ் பண்ணி விற்பனை செய்ய பொதுமக்களுக்கு அந்த காஸ்ட்டும் சந்தையில் வாங்கக்கூடிய அமௌண்ட்டுக்கு கம்பீட் பண்ணுறதுக்கு தான் செய்திருக்குது அண்ட் அதுக்கு ஒன் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங் என்னன்னா ப்ரொடக்டிவிட்டின்னு சொல்கிறது இப்போ நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன்டா மாங்காயும் வாழைப்பழம் தே பை ஃப்ரம் அபவுட் ஐ திங்க் த்ரீ ஹண்ட்ரட் குரோவர்ஸ் இந்த குடாநாடு கோப்பாயிலும் அளவட்டியிலிருந்தும் கலெக்ட் பண்ணுறது இவங்கள் முதல்ல ஃபியூ இயர்ஸ் கோ வென் தி ஸ்டார்ட் டு கலெக்ட் அப்படி பழம் கொண்டரைக்கே த செக் கோனி என்று சொல்ல செக்கில் கொண்டாருவாங்க இந்த சாக்கில் கொண்டராமல் ஒரு சிம்பிள் திங் பிளாஸ்டிக் என்வாயன்மெண்ட்லி ஃப்ரெண்ட்லி கலெக்ஷன் பேக்ஸ் போடைக்க அந்த வேஸ்டேஜ் நாற்பது பர்சன்ட்லேருந்து ஒம்பது பர்சன்ட்டுக்கு குறைஞ்சிருக்குது இப்போ அந்த குறையல் அந்த பெனிஃபிட் கோஸ் டவுன் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ப்ரைஸிங் இப்போ அது மாதிரி இனோவேஷன் நவீன இனோவேஷன் கண்டினியூஸாக செய்து செய்து தி வாண்ட் டு மேக் சூப்பர் மார்க்கெட்டிங் அஃபோர்டபிள் டு எல்லாருக்கும் அதோடு அந்த குரூப்பை பார்த்தீங்களாண்டா ஆன் ஒன் டைம் இந்த பூர்வீகம் என்னென்னா சிலான் தியேட்டர்ஸ் என்று சொல்லி நீங்களும் நாங்களும் சின்ன வயசுலே படம் பார்க்குற தியேட்டர்ஸ் லார்ஜஸ்ட் நெட்ஒர்க் ஆஃப் தியேட்டர்ஸ் இருக்குது எம்சி அண்டு தென் யூ ஹேவ் திஸ் தென் கேஎஃப்சி அண்டு ஃப்ரான்ச்சைஸ் ஒன்று இருக்குது இருபத்தஞ்சு கேஎஃப்சி ஃபுட் அவுட்லெட்ஸ் இருக்குது இப்போ இது எல்லாரும் அண்ட் ஒவ்வொரு இப்போ இப்போதைக்கு இது முந்நூற்றி பத்து சூப்பர் மார்க்கெட் அவுட்லெட்ஸ் கண்ட்ரி முழுக்கவும் இருக்குது நார்த்லேயும் ஈஸ்ட்லேயும் குடாநாட்டிலையும் கிழக்குலேயும் எல்லாமே இருபத்தி ரெண்டு அவுட்லெட்ஸ் இப்போதே இருக்குது இன்க்ளூடிங் முல்லைத்தீவு இப்போதைக்கு அண்ட் மெனா ஸோ த ஹோல் பர்பஸ் இஸ் அப்படிப்பட்ட டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இருக்கைக்கு ஃபார்மசி ஹெல்த் கேர் குரோசரிஸ் நார்மல் டே டு டே என்டர்டெயின்மெண்ட் இது எல்லாம் இண்டிவிஜுவல்ஸ்ட பர்சனல் லைஃப் ஸ்டைலுக்கு இருக்கிற ரிக்குவயர்மெண்ட்ஸ் இப்போ அதோட ஃபினான்ஷியல் சர்வீஸும் ஒரு பர்சனல் லைஃப் ஸ்டைல் அது அந்த அந்த ஊக்கத்தோடு தான் இந்த வாங்கியை தொடங்கினது அண்ட் இஃப் ஐ உங்களுக்கு ஒரு கம்பேரிசன் கொடுத்தா கனடாவில் இதே மாதிரி ஒரு மாடல் ஒன்று இருக்குது லொப்லாஸ் என்று சொல்கிற சூப்பர் மார்க்கெட் ஸ்டோ பிசி ஃபைனான்ஷியல்ஸ் என்று சொல்கிற அந்த பேங்கோடு சேர்ந்து கொண்டிருக்கிற அதே மாடல் தான் கார்கில்ஸும் கார்கில்ஸ் பேங்க்கும் இருக்கிற மாடல் பிரான்சஸ் என்று சொல்கிற க்ரோத் இல்லை ஆன்லைன் பேங்கிங் டிஜிட்டல் பேங்கிங் அண்ட் இன்ஸ்டோ பேங்கிங் ஸ்டோருக்கு போய்க்க காசு ஒன்றுமெண்டா ஃபர் அ டே இருந்து அப் டு டூ ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் ருபீஸ் செக் அவுட் கவுண்டரில் எடுக்கலாம் அப் டு ஃபைவ் லேக்ஸ் அஞ்சு லட்சம் வரைக்கும் ஒரு நாளைக்கு கவுண்டரில் டிபாசிட் பண்ணலாம் ஸோ பேசிக் ரிக்குவயர்மெண்ட்ஸ் அதுக்கு ஏடிஎம் தேவையில்லை யூ டோன்ட் நீட் அ லொக்கேஷன் முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சி நாள் 
காலை எட்டு மணியிலிருந்து ராத்திரி பதினோரு மணி வரைக்கும் யூ கேன் டூ இட் இனிவியா அண்ட் மற்ற எல்லாம் பேசிக் ரிக்வயர்மெண்ட்ஸ் டுடே ஒரு மொபைல் ஃபோன் இருக்குது எல்லாருக்கும் அந்த நாட்டில் இருபது மில்லியன் பீப்புளுக்கு இருபத்தி மூன்று மில்லியன் ஹேண்ட்செட்ஸ் இருக்குது அதனால் இப்போ எல்லோரும் மொபைல் யூஸ் பண்ண பல இருக்கணும் அதனால் தங்கட கன்வீனியன்ஸுக்கு தங்கட நேரத்துக்கு செய்யக்கூடிய மொழியை தான் நாங்கள் கொண்டு போகிறோம் அவனுக்கு ராஜேந்திரா தியாராஜா அவர்களை பொறுத்தவரையிலே அவர் வகிக்கக்கூடிய பதவிகள் அல்லது அவர் இடம்பெற்றிருக்கக்கூடிய பதவி நிலைகள் என்பது மிக நீண்டது அதை முழுமையாக பட்டியலிடுவதற்கு ஒரு நேரம் போதாது மிக முக்கியமாக அமெரிக்காவின் வர்த்தக சம்மேளனத்தின் இலங்கை பிரிவின் பணிப்பாளராக இருக்கின்றார் அமெரிக்கன் சேம்பர் ஆஃப் காமர்ஸ் டிரெக்டர் ஃபர் ஸ்ரீலங்கா அதே நேரம் சார்டர்ட் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் அதனுடைய இலங்கை சேம்பரின் பொறுப்பாளராக இருக்கிறார் சிலோன் சேம்பர் ஆஃப் காமர்ஸின் பிரதி தலைவராக இருக்கிறார் இப்படி ஜூன் ஜூன் இருபத்தொம்பதாம் தேதி ஐ வில் பிகம் தி ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி நைன்த் சேர்மன் ஆஃப் த சிலோன் சேம்பர் அண்ட் த தேர்ட் தமிழ் இலங்கையின் வரலாற்றிலே ஒரு தமிழராக இந்த நூற்றி எழுபத்தி ஒன்பதாவது தலைவராக தமிழர் ஒருவர் தெரிவு செய்யப்படுகின்ற சந்தர்ப்பம் மிக பெருமையானது இப்படியான நிறைய பெருமைகளுக்கு காரணம் அவருடைய தலைமைத்துவ பண்பு மிக வித்தியாசமான தலைமைத்துவ ஆளுமை கொண்ட ஒருவர் என்று எல்லோரும் எந்த பார்க்கின்ற ஒரு தலைவராக தியாராஜா அவர்கள் இருக்கிறார் அது எப்படி அந்த தலைமைத்துவ பங் பங் பண்பு உங்களிடம் வளர்ந்தது யார் யாரிடம் இருந்தெல்லாம் அதனை கற்றுக்கொண்டீர்கள் அப்பா அம்மா அண்ட் பர்சனல் பர்சனல் ரிக்வயர்மெண்ட் அப்பா அம்மா அப்பா சொல்லிக் கொடுத்தது இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் உண்மை இன்டிகிரிட்டி ஆனஸ்டி த பவர் ஆஃப் அ ஹேண்ட் ஷேக் டாக்குமெண்ட்ஸ் எழுதலாம் கண்டக்ட்ஸ் எழுதலாம் ஆனால் அந்த காலத்தில் எங்களுக்கு சின்ன காலத்தில் சொல்லிக் கொடுத்துருக்கிறது ஒரு வர்த்தகம் எல்லாட்டியும் ஒரு அக்ரிமெண்ட் ஒன்று ஹேண்ட் ஷேக் பண்ணால் வட்டே வதேச டாக்குமெண்ட் அந்த வார்த்தையை காப்பா தோணும் என்று So, those are simple things and காசு வரும் காசு போகும் ஆனால் பர்சனல் இன்டிகிரிட்டி பேர் இம்பார்ட்டன்ட் அந்த வேல்யூஸ் அண்ட் ஹார்ட் ஒர்க் ஹார்ட் ஒர்க் என்று சொல்கிறது இட் டசன் கம் இன் எ ஷார்ட் டிஸ்டன்ஸ் அந்த பொறுமை இருக்கணும் பொறுமை இஸ் எ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங் இன் அ லாங் ஜேர்னி அதோ சிம்பிள் திங்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ இந்த பேங்கிங் அண்ட் வர்த்தகம் இஸ் ஆல்சோ அபவுட் பீப்பிள் பொது மக்களோட சேர்ந்து த அபிலிட்டி டு லிசன் கேட்டு தங்கட தீர்மானத்தை தாங்கட செய்யணும் ஆனால் த அபிலிட்டி டு லிசன் அண்ட் தென் மேக் அப் யுவர் மைண்ட் தோஸ் ஆர் சிம்பிள் ஃபோர் திங்ஸ் விச் ஐ மேட் சென்ஸ் டு மீ அண்ட் தாழ்மை எவ்வளோ உயர்ந்தாலும் அந்த பாதம் மஸ்ட் பி வெரி ஃபேம் அந்த கிரவுண்ட் எவ்வளோ தூரம் உங்களுடைய இந்த வளர்ச்சியிலே உங்களுடைய இங்கிலாந்தில் நீங்கள் பெற்றுக்கொண்ட எம்பிஏ பங்கு வகிக்கிறது எவ்வளோ தூரம் அது முக்கியமாக இருக்கிறது உங்களை பொறுத்தவரை முப்ப நைன்டீன் எயிட்டி ஃபோர்னு சொல்கிறது இருபத்தி முப்பத்தி மூன்று வருஷத்துக்கு முதலே செய்தது படித்தது நான் டேக்கிழக்கு நூற்றுக்கு அஞ்சு பர்சன்ட் கூட இன்னும் இருக்குது அண்டு என்ற மொழி போயிருக்கு டூ திங்ஸ் கேன் ஃபீல் எம்பிஏ சொன்னது பேட்ச் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டியில் ஏஷியன்ஸ் ஒரு ஒன் தேர்ட் ஆனால் அமெரிக்கன்ஸ் யூரோப்பியன்ஸ் Uh, one attribute which was really strong was the enna inathodeyum payam illamal kalandukondu seiyakoodiya and thannambike came there and second thing is and idile padikike evvalavu smart a irundalum individual aga and the power of team work and rendu rendavadu and the third thing naan 35 varshathukku pora thirumbi paakike ange palagina aakaloda and the networking இப்போ பார்க்க வேர்ல்ட் ஸ்டேஜில் அப்போ டுவெண்ட்டீஸில் இருந்தால் இப்போ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் சிக்ஸ்டியில் இருக்கேக்க ஒரு லேடி கரிபியன் சென்ட்ரல் பேங்கில் கவர்னராக இருக்கிறா இன்னும் ஒருத்தர் ஸ்டாண்டர்ட் சார்டர்ட் பேங்க் வேர்ல்ட் வைடில் நம்பர் டூவா அந்த லெவலில் ஒருத்தர் இஜிப்டில் ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டராக இருக்கிறார் இப்போ அந்த லெவலுக்கு கனெக்ஷன் இருக்குது அந்த அந்த கனெக்ஷன்ஸ் அந்த எம்பிஏ முடியக்கு அந்த அருமை தெரியாது ஒரு தேர்ட்டி இயர்ஸுக்கு பிறகு தான் அந்த கனெக்ஷன் வரும் ஸோ அந்த நெட்ஒர்க்கிங் இட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் நான் நினைக்கிறேன் இலங்கையை பொறுத்தவரையிலே நான் இந்த எம்பிஏ கேட்பதற்கு காரணம் இலங்கையை பொறுத்தவரையிலே முகாமைத்துவ கற்கையின் முதுமானி பட்டங்களில் மிக முக்கியமானதாக ஜெயவர்த்தன பல்கலைக்கழகத்தின் பிஐஎம் விளங்குகிறது அங்கு கல்வி கற்றவன் என்ற வகையிலே உங்களை மறைந்திருக்கிறேன் அதனோடு உங்களுடைய பங்கு என்னவாக இருக்கிறது 
ஜெயவாதினப்புறம் பிஐஎம்னு சொல்கிறது நான் நினைக்கிறேன் ஸ்ரீலங்காயில் இப்போதைக்கு நம்பர் ஒன் இன்ஸ்டிடியூட் லோக்கல் மேனேஜ்மெண்ட்டை டிவலப் பண்ணுறது இந்த லாஸ்ட் ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸாக எப்போ வாய்ப்படுத்தாலும் நான் இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸோட கே ஸ்டடீஸில் நான் வாலண்டியர் பண்ணி வாலண்டியர் பண்ணுறது ஃப்ரம் டைம் டு டைம் என்னை இன்வைட் பண்ணியிருக்கிறாங்க வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஷேர் பண்ணுற சொல்லி ஆனால் அங்கே அந்த ப்ரொஃபஸர் லியனகி என்று ஒருத்தர் கிட்டல்ல சத்தவர் ஆனால் அவர் அந்த இன்ஸ்டிடியூட்டுக்கு செய்த அந்த கமிட்மெண்ட் இப்போ ஸ்ரீலங்காவில் இருக்கிற ஐ உட் சே நம்பர் ஆஃப் பிக் பிஸ்னஸ் பீப்புள் அண்ட் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் இப்போ எங்களை மாதிரி வழியாக போயிட்டு அந்த படிக்கிறதுக்கு அந்த ஆர்வ சந்தோஷமாக கிடைக்க இல்லை ஆனால் ஸ்ரீலங்காவிலேயே அப்படி ஒரு குவாலிட்டி கிளாஸ் ரீஜனல் பெருமை எங்களுக்கு மித்த பெருமை உண்டு நிச்சயமாக உங்களை பொறுத்தவரையில் தனிப்பட்ட முறையிலே உங்களுடைய பலம் உங்களுடைய இந்த வளர்ச்சிக்கு காரணமான உங்களுடைய தனித்துவமான தன்மைகள் என்று பற்றி நீங்கள் பட்டியலிடுவீர்கள் நீங்கள் இவ்வளோ தூரம் வளர்ச்சி அடைவதற்கு உங்களிடம் இருக்கக்கூடிய குவாலிட்டிஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரென்ஸ் ஐ திங்க் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் இஃப் ஐ கேன் ஜஸ்ட் ஷே பிட் இன் இங்கிலீஷ் ஐ திங்க் ஹியூமிலிட்டி ஹியூமிலிட்டி இஸ் நாட் அரகன்ஸ் ஹியூமிலிட்டி ஷுட் நெவர் பி டேக்கன் ஃபார் வீக்னஸ் வீக்னஸ் ஒன்று சொல்கிறது சக்தி இருக்கலாம் பட் அதே யூ டோன்ட் ஹேவ் டு பி அரகண்ட் ஐ ஹவ் நெவர் பீன் அரகண்ட் யூ கேன் பி மோர் யூ கெட் சக்ஸஸ் மோ யூ பிலீவ் இன் பீங் ஹியூமிலிட்டி த செகண்ட் திங் இஸ் இது எனக்கு பர்ஸ்னல் எவ்ரி மார்னிங் ஐ கெட் அப் இஃப் ஐ கோ டு ஒர்க் ஐ டூ திஸ் எனக்கு ரெண்டு பிள்ளைகள் இருக்கிறோம் டாக்டர்ஸ் அவங்களுக்கு கேட்குறது ஏன் இது செய்கிறது ஸோ ஐ சே எனக்கு நினைவுபடுத்துகிற டு ரிமைண்ட் மை செல்ஃப் வர்றதும் ஃப்ரம் நோவையா போயக்க ஆறடி மண் கூட நாங்கள் எடுத்து கொண்டு போகிற இல்லை அதனால் இந்த பாஸ் பணத்துக்கு சண்டை பிடிக்க கூடாது ஸோ தோஸ் ஆர் சம் திங்ஸ் விச் ஹவ் மேட் சென்ஸ் டு மீ டு கீப் மை செல்ஃப் இன் செக் அண்ட் ஐ ஹவ் அ ஒய்ஃப் ஹூ ஹேஸ் பெக்ட் மீ இன் திஸ் ஜேர்னி என்னை விட டாக்டரேட் பிஹெச்டியாக படித்து அந்த பிள்ளைகள் பிறக்கைக்க தானே இந்த பேங்க் ஜாபை விட்டு இந்த ரெண்டு பேருக்கு இந்த கோஆப்ரேட் ஜேர்னி செய்யலாம் ஒருத்தருக்கு தான் செய்யலாம் அதை நீர் செய்யும் ஐ லவ் சோஸ் த ஃபேமிலி அந்த சில்லனா ஹாப்பி வி ஆர் ஆல்சோ ஹாப்பி ஸோ அதுக்கு அந்த சக்ஸஸ் என்று சொன்ன நீங்கள் சொன்னீங்களா அதுக்கு சக்ஸஸ் எனக்கு நாட் ஓன்லி மீ த ஆர் த்ரீ லேடிஸ் மை டூ டாட்டர்ஸ் அண்ட் மை ஒய்ஃப் இல்லை உங்களை போன்ற ஒரு தலைமைத்துவ பாண்பு மிக்க ஆளுமையாக வளர வேண்டும் என்று விரும்புகின்ற இன்றைய இளம் தலைமுறைக்கு நீங்கள் சொல்லக்கூடிய செய்தி அல்லது நீங்கள் சொல்லக்கூடிய ஆலோசனை என்ன எப்படி அவர்கள் தங்களை வடிவமைத்துக் கொள்ள வேண்டும் ஹவு டு தி பவ் தி சால்வ் டு பிகம் இன் திஸ் கம்யூனிட்டி சி ஒன் திங் ஐ ஹவ் நோட்டிஸ்ட் ஐ ஹவ் கம் டு கனடா ஐ கம் எவ்ரி இயர் நைன்டீன் எண்பத்தி ரெண்டுலேருந்து ஒவ்வொரு வருஷமும் இங்கே வேறது அதாவது சிஸ்டர்ன்றது and i see the talent in canada young generation of tamils and sri lankans talent is exceptional i think and some of them have done very well but i think uh, few things uh, technology wise ideas wise i don't have to tell any young people they know what they're doing but i think some basic values the values uh you know you can have all the smartness in life but always believe the integrity and the soldier the then the then uh, very very important thing ade vela kodutha value pannira adu integrity and soldier right. and honesty honesty ku substitute illa and indaikku shortcut edukalam mm. but in the long run it will come and the most important thing is and the time ability to be humble but be firm in life and uh, to realize that you can always walkeyle uh, mistakes irka venum mistakes illati you can never do business and become successful right ana the the mistakes the ikra arume anda or mistake than seidranda and the mistake therndu learn panni right go to the next level yeah. is a very important attribute in life because if one is not willing to make a mistake and learn from a mistake 
one cannot take a risk and if you don't take a risk you cannot you can't progress in life and i think the strength of canadians sri lankans from canada who have come here right most of them who have done well including people like you are people who have come and be willing to take risk calculated risk right. so i think as a fellow sri lankan i am very proud to see the community here done very well here engalukku perume we see niche ma ஒவ்வொரு பேருடைய வாழ்க்கையின் பின்னாலும் சில மனிதர்கள் இருப்பார்கள் ரோல் மாடல்ஸ் ஆக உங்களை பொறுத்த உங்களை பல ரோல் மாடலாக கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் ராஜேந்திராவை பொறுத்தவரையிலே யார் அவருடைய ரோல் மாடலாக அவருடைய வாழ்ச்சி வாழ்க்கை காலத்தில் முதல் முதல் முறையாக எனக்கு இந்த பேசிக் வேல்யூஸ் சொல்லி தந்தது பர்சனலாக என்னுடைய அப்பா ஜெயராஜா ஆல்வேஸ் அப்பா எனக்கு அந்த அன்பு என்று சொல்லி தந்தது என் அம்மா பட் பேங்கிங் என்று சொல்லி எனக்கு அந்த அந்த பேங்கிங் ரோல் மாடல் என்று ஐ ஹவ் ஃபாலோட் ஃபார் ஆல்மோஸ்ட் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் இந்தியாவில் ஹெச்டிஎஃப்சி என்ற ஒரு வங்கி ஒன்று இருக்குது ஒன் ஆஃப் த டாப் த்ரீ பேங்க்ஸ் அதே லாஸ்ட் டுவெண்ட்டி இயர்ஸாக தலைவர் தந்து ஆதித்ய பூரி என்று சொல்கிறது அவர் இந்தியன் கை அண்ட் சிங்கப்பூரில் நம்பர் ஒன் பேங்க் த சேஃபஸ்ட் பேங்க் இன் ஏஷியா அண்டு இப்போ சொல்கிறது டிபிஎஸ் பேங்க் வந்து அதுக்கும் தலைமை தங்கிய பியூஷ் குப்தா என்று சொல்லி பர்சனல் ஃப்ரெண்ட் தோஸ் ஆர் டூ பீப்புள் ஐ ஹவ் ஆல்வேஸ் கெப்ட் அஸ் ரோல் மாடல்ஸ் நன்றி இந்த நேரத்திற்கும் உங்களுடைய கருத்து பகிர்வுகளுக்கும் மிக முக்கியமான ஒருவரை இந்த சிகரம் திருமலர்கள் நிகழ்ச்சியூடாக நாங்கள் சந்தித்திருக்கிறோம் அவரிடமிருந்து நாங்கள் கற்றதும் பெற்றதுமாக நிறைய விஷயங்களை பகிர்ந்திருக்கிறோம் இந்த சிகரம் தொடர் மனிதர்கள் நிகழ்ச்சி உணவாக அவருடைய வருகைக்கும் நேரத்திற்கும் நன்றிகளை கூறி இந்த பொழுதில் விடைபெறுகின்றோம் அன்பர் பொழுதில் சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்கம் வணக்கம்